സത്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഇത് അറിയാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ ദുനിയാവില്ല അവർ ഈ വൈരം ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നടക്കുക അവർ രാജ്യത്ത് അപകടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നടക്കുക അവർക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു സംഘപരിവാർ കുടുംബത്തിലെ ചില ചിന്തകളും എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചില ആളുകൾ അറിയാതെ മനസ്സിൽ ചിലത് പുറത്ത് ചാടിക്കുന്നു അതിലിവിടെ അച്ഛന്റെ കഥ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തിയടി പിന്നെ അച്ഛൻ കേദിച്ചു അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യലും തോപ ചെയ്യലും ഒരു പതിവാണ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല പക്ഷെ ആ അച്ഛനോട് എനിക്ക് വെറുപ്പൊന്നുമില്ല ചരിത്രം പഠിക്കാത്തോണ്ട് ആ അച്ഛനോട് എനിക്ക് വിനയസ്വരത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യം പറയണം ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഫാദർ എല്ലാ ഫാദർമാരോടും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ഫാദേഴ്സിനോടും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരോടും എല്ലാ പാതിരിമാരോടും അങ്ങനെ പറയേണ്ടതില്ല അവർക്ക് സത്യം അറിയാം അവർ സഹൃദവാദികളാണ് അവർ സമാധാനവാദികളാണ് അപകടകാരികൾ എന്ന വാദം എനിക്കില്ല അത് അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് ഈ ടിപ്പു സുൽത്താനെ കുറിച്ച് ഇത്ര വൃത്തികേട് വിളമ്പി പിന്നെ ഖേദം പഠിപ്പിച്ച അച്ഛനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മനസ്സിന്റെ കോണിൽ എവിടെയോ വെറുപ്പിന്റെ അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലാതെ അത് പുറത്തു വരില്ലല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിവാദമായപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ തനിക്ക് വരുന്ന കോളുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ താനൊരു വൃത്തി കെട്ടവനാണെന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ തൽക്കാലം ഒരു ഖേദപ്രകടനവും കൈക്കൂപ്പലും മതിയാകില്ല അച്ഛോ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ സമുദായത്തോട് മതിപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് ലോകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളായ അച്ഛന്റെ സമുദായത്തിന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് രണ്ട് ചർച്ചകൾ അച്ഛന് ചരിത്രം അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ലോകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് രണ്ട് പള്ളികളാണ് മഹത്തരം അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറില്ല പോപ്പന്റെ അവസാനം വരെ അതിന്റെ ശേഷമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പള്ളി പരിശുദ്ധമായ ബത്തലഹേം പട്ടണത്തിലുള്ള ബൈത്തുൽ മുഖത്തസിന്റെ കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്ത് മനോഹരമായി നിലകൊള്ളുന്ന നാറ്റിവിറ്റി ചർച്ച് അറബി ഭാഷയിൽ കെനീസത്തുൽ മഹദ് എന്ന് പറയുന്ന പള്ളി യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്ന് അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പള്ളി അച്ഛന്റെ സമുദായം വിശ്വസിക്കുന്ന പള്ളി ആ പള്ളിയാണ് ലോകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒന്നാം നമ്പർ പള്ളി അവിടെയാണ് ദൈവപുത്രൻ ജനിച്ചത് അവിടെയാണ് മറിയമ്മന്റെ പുത്രൻ ജനിച്ചത് എന്ന് അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കും മറിയമ്മനെ പുത്രൻ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസ നബിയാണെന്ന് ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കും അവിടുന്ന് ഏകദേശം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ബൈത്തുൽ മുഖത്തെ ചാരത്തുണ്ട് ഒരു പള്ളി ആ പള്ളിയാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഹോളി സഫൽക്കർ ചർച്ച് അറബി ഭാഷയിൽ കെനീസത്തുൽ കയാമ ആ കനീസത്തുൽ കയാമയിലാണ് യേശു ദസു അന്ത്യം കൊണ്ടത് യേശുവിനെ കുരിശിലേറ്റിയത് പിന്നെ എടുത്തു കിടത്തിയത് പിന്നെ മറവ് ചെയ്തത് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് മുഴുവൻ ഈ പള്ളിയിലാണ് അങ്ങനെയാണ് യേശുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അച്ഛന് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരട്ടെ അച്ഛനോട് വിദ്വേഷമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ ചരിത്രം പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബഹുമാന്യനായ ഫാദർ ചരിത്രം പഠിക്കണം ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് പോകണം അവിടെയല്ല അച്ഛോ കോൽകുത്താൻ മലയുള്ളത് അവിടെയല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിലെത്തിയെന്ന് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നതും കുരിശ് യോദ്ധാക്കളുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ആ പ്രദേശം കുരിശ് യോദ്ധാക്കൾ ആ പ്രദേശം മുസ്ലിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ കാലത്ത് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം കുരിശ് യോദ്ധാക്കളിൽ നിന്നും അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുഴുവൻ വന്നുകൊണ്ട് കൈകൂപ്പി നിന്നുകൊണ്ട് സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയോട് പറഞ്ഞു അയ്യൂബി വലിയ പടയോട്ടക്കാരനാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്രൂരത കാണിച്ചിട്ടില്ല ചരിത്ര പുസ്തകം മുഴുവൻ മറിച്ചു ഇറാഖിലെ തിക്രീത്ത് കോട്ടയിൽ ജനിച്ച് ഈജിപ്തിൽ വന്ന മന്ത്രിയായി സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ഇറാഖിലെ തിക്രീത്ത് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഈജിപ്തിൽ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായി വിജിഗീഷുവായ ഭരണാധികാരിയായി സുൽത്താൻ ടിപ്പു സുൽത്താനെ തുല്യം നിൽക്കുന്ന ലോകത്തെ പ്രസിദ്ധ ഭരണാധികാരിയാണ് അഭിവന്ദനായ ബഹുമാന്യനായ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ഉസ്മാൻ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്മാൻ ദ മാഗ്നിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച ഒരു മഹാനുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് മറ്റൊന്ന് അത് തുർക്കിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കും ഞാൻ ചരിത്രത്തിന് വഴുതി മാറുകയല്ല ഞാൻ എന്റെ
ഒരു വലിയ മതൽക്കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എബൂസികളെ കാലം മുതൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ മതിലാണ് പിന്നെ സുലൈമാൻ കാനൂനി കെട്ടിപ്പൊക്കി ആ സുലൈമാൻ കാനൂനിയാണ് സുലൈമാൻ ദ മാഗ്നിഫിഷൻ ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ ദ മാഗ്നിഫിഷൻ അല്ല സുലൈമാൻ ദ മാഗ്നിഫിഷൻ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുമ്പോ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചതാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ആ സുലൈമാൻ ദ മാഗ്നിഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സുലൈമാൻ കാനൂനി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വലിയ മതിൽക്കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വൈത്തുൽ മുഖദസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജൂതന്മാരുടെ വെല്ലിംഗ് വാൾ വിലാപ മതിലുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹോളി സഫൈൻകർ ചർച്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൈകോപ്പി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആ ചർച്ചിൽ ഒന്ന് ആരാധനക്ക് അവസരം തരാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തരാം സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ചർച്ച എനിക്ക് വേണ്ട മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കലല്ല നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തോട് സഹകരിച്ച് ജീവിക്കലാണ് ശരി ഒരു പ്രശ്നക്കാർ ഉണ്ടാക്കലല്ല എന്റെ നയം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ താക്കോൾ നിങ്ങൾ ആരോധിച്ചോ അത് നിങ്ങളുടെ ആരാധനാലയമാണ് നിങ്ങളെ വിശ്വാസം നടക്കട്ടെ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃക എന്താ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറഞ്ഞു അച്ഛനെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടി അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നത് അബദ്ധമാണെന്ന് അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചതുകൊണ്ട് ചെറിയ സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിലും അച്ഛനെ കേട്ട് അച്ഛന്റെ ഖേദം കേൾക്കാത്ത എത്ര ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ കുഞ്ഞാടുകളെ വഴിതെറ്റിക്കരുത് ഞാൻ എന്റെ വിനയത്തിന്റെ താഴ്ന്ന പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് പക്ഷെ അച്ഛനോളം ഞാൻ വലുതല്ലായിരിക്കാം അച്ഛൻ എന്താണായിട്ട് പ്രസിദ്ധനായിരിക്കാം പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ അച്ഛനോട് മത്സരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൈകോപ്പി നിന്നുകൊണ്ടത് പറഞ്ഞപ്പോ സുൽത്താൻ താക്കോല് കൊടുത്തു താക്കോല് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കാനല്ല പറയുന്നത് അന്ന് അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ റോമൻ കത്തോലിക്കർ സിറിയൻ കത്തോലിക്കർ ആർമീനിയൻ ക്രിസ്തവർ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള കോപ്റ്റി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവരെല്ലാവരും ഗീരക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്കാണ് പള്ളിയുടെ അധികാരം വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ചു ആ പള്ളിയുടെ അധികാരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ചു ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കില്ല ഞങ്ങളെ കൂടുതലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ തർക്കം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോടതി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സംഭവിച്ചു സ്വാഭാവികമാണ് ഈ താക്കോൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ഓരോരുത്തരും തർക്കിച്ച് തമ്മിലടിക്കുന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭരണം നടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങൾ തമ്മിലടിക്കാൻ പാടില്ല സുൽത്താൻ ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടിപ്പു സുൽത്താനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ കണ്ട ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി താക്കോൽ കൊടുത്തിട്ട് തമ്മിലടിക്കുന്ന കണ്ടിച്ചിരിക്കും അയ്യൂബിക്ക് അതിൽ കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗമല്ല സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി താക്കോൽ തിരിച്ചു വാങ്ങി എന്റെ നാട്ടിൽ തമ്മിൽ തല്ലാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാനല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടത് അത് ഞാൻ തരും നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചോളൂ പക്ഷെ പള്ളി തുറക്കാനും അടക്കാനും നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു ആർക്കും തരില്ല രണ്ട് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളെ വിളിച്ചു ഒരു കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞ് താക്കോൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം മറ്റേ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് താക്കോല് വാങ്ങി എന്നും ഈ ചർച്ച തുറക്കണം ഈ ചർച്ച തുറക്കുകയും വൈകുന്നേരം ഈ ചർച്ച അടച്ചു പോവുകയും വേണം നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സുൽത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ താക്കോൽ ഉസ്മാനമര തൊലഹയുടെ പണ്ടിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ വളരെ കൃത്യവും കണിശവുമായി ആ കുടുംബം വന്ന് നിർവഹിച്ചു അച്ഛൻ പലസ്തീൻ വരെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇന്നും അച്ഛോ നിങ്ങളുടെ ലോകത്തെ പ്രസിദ്ധമായ പള്ളിയുടെ താക്കോൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിലാണെന്ന് ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഹാജി വജീഹ് എന്നാണ് പേർ പരിശുദ്ധ മക്കയിലെ ഹസർജി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഹാജി വജീഹ് എന്ന മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിലാണ് ലോകത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അതിപ്രധാനമായ പള്ളിയുടെ താക്കോൽ അച്ഛൻ അറിയുമോ അതൊരു സൗഹൃദമാണ് അത് രാവിലെ വന്ന് തുറക്കും വൈകുന്നേരം അടക്കും ഒരു നയ പൈസ അയാൾ ശമ്പളമാകുന്നില്ല ഞാനൊരു അച്ഛനോട് അത് ചോദിച്ചു അയാൾക്കത്ര ശമ്പളം അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹീസ് എ റിച്ച് മാൻ വാട്ട് യു സേ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അയാളെ സമ്പന്ന അയാളെ ശമ്പളം വാങ്ങി അയാളെ കുടുംബത്തിന്റെ
ഈ സമൂഹത്തിന്റെ വിജിഗീഷുവായ നായകൻ അങ്ങൊന്നു കൂടി കേൾക്കണം ഞാൻ എന്റെ ഈ സമൂഹത്തെ കളരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഏതെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് പറയുന്നത് വിനയപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭാഷയില്ല ഭീഷണിയുടെ പദമില്ല സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്ത മനോഹരമായ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിരിക്കും എങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഉണർത്തി കൊടുക്കാതെ വയ്യ ആളുകൾക്ക് ചരിത്രം ഓർമ്മയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച വൃത്തികേട് പഠിച്ചിട്ടാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടി ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന സൈന്യമായി ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ പെർഷ്യ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഒക്കെ പിന്മാറിയല്ലോ പെർഷ്യ റോമൻ സാമ്രാജ്യം പരാജയപ്പെട്ട് അവസാനം ഈ കുതുസ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നു അന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സേനാ നായകൻ അബു ഉബൈദ റതി അള്ളാഹു തരുവാണ് ഇന്ന് ജോർഡാനിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അബു ഉബൈദ അള്ളാഹു തരുന്നു അമീൻ റസൂൽ എന്ന ചരിത്രം പേര് പറഞ്ഞ മഹാൻ അമീൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ച അബോ ബേദ റതി അള്ളാഹു തലഹുന്റെ കബറിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ച വലിയൊരു മീസാങ്കൽ ഉയർത്തിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെക്കാൾ ഉയരുണ്ട് ഒരു എട്ടടി ഉയരുണ്ടോ ആ മീസാങ്കലിന്റെ മുകളുണ്ട് ലോകം സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അറിവ് കിട്ടും നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി വിഷയങ്ങൾ അപകടിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം കാണും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സൈന്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ പുതുസിന്റെ കവാടത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു വിശുദ്ധ നഗരമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നഗരത്തെ ഒരിക്കലും അടിച്ചമർത്തി കീടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ രക്തം ചിന്താൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ പ്രദേശം നമുക്കൊരു കരാർ ഒപ്പിടാം രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സഹകരിച്ചു പോകാം നിങ്ങൾ നോക്കണം പേർഷൻ പടത്തലവനെ തോൽപ്പിച്ച് മൂക്കു കുത്തിച്ചിട്ട് അയാൾ ഒളിച്ചോടിയിട്ട് ആ വിജയകേശുക്കളായ സൈന്യത്തെ പിന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരാക്രമണത്തിലൂടെ കുരിശ് ആ കുതുസ് മുഴുവൻ പിടിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അന്നൊരു പ്രയാസമില്ല ഒരു അറ്റാക്കിലൂടെ മുഴുവൻ പിടിച്ച് കൈപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഒരു പ്രയാസവുമില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും സഹിഷ്ണുതയുടെ മനോഹരമായ ഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രദേശം നിങ്ങൾ കീഴടക്കി അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും പരമോന നേതാവ് അവരുടെ പരമാധികാരിയായി അന്ന് അവിടെ കഴിഞ്ഞ സഫറോ ന്യൂസ് സഫർ ന്യൂസ് എന്നും സഫറോ ന്യൂസ് എന്നും ഒക്കെ കാണും അദ്ദേഹം അബോബേദ് റതി അള്ളാഹു തലഹുവിന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധരാണ് ബൈസാന്റിയൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ഭരണത്തെക്കാൾ നിങ്ങളാ നല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ഇടപെടില്ല ബൈസാന്റിയൻ സാമ്രാജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് പല കർശന നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കീഴടങ്ങി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു സേനാ നായകൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അധികാരി പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരിക്കലും പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് യോജിക്കൂല പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന പദം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കരാർ ഒപ്പിടാൻ നിങ്ങൾ പോരാ സേനാ നായകൻ രാജ്യത്തലവന് എന്ത് ഉറപ്പ് തരാന നിങ്ങളെ ഖലീഫ വരണം എന്നാ നമുക്ക് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല മഹാനായ അബോ ബൈദാറിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട അമർഉല്ലാസ് തങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾക്കുമ്പിൽ കരാർ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈന്യം മുന്നോട്ട് എരച്ചു കയറി നിങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കുമെന്ന് പറയാം പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാം അത് നടക്കില്ല എന്ന് തോന്നൽ അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ കരാറിന് അവർ തയ്യാറാവൂല അമർഉല്ലാസ് ഹൃദയ അള്ളാഹുത്തർക്കും അബോ ബൈദ തങ്ങളും ചർച്ച നടത്തി അപ്പറഞ്ഞത് ന്യായമാണ് നമ്മൾ വെറും സേനാനായകന്മാരാ നമ്മുടെ ഖലീഫയാണ് ഉറപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഖലീഫ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരണം അന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് പുതുസിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഫലസ്തീനിലേക്ക് വരാൻ ഷാമിലേക്ക് വരാൻ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് അറിയുമോ ഇന്നൊരു പക്ഷെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകാം ചാർട്ട് ചെയ്ത് പോകാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് മഹത്വങ്ങളും സന്ദേശം കൊടുത്ത മദീനയിൽ കൊട്ടക്കപ്പുറത്ത് ഒരാൾ പോകണം ദിവസങ്ങളോളം ഇവിടെ സൈന്യം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ആള് പോയി ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടി ഉമർ അൽ ഫാറൂ
മനോഹരമായി ആ ചർച്ച ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ ചർച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് പിടിച്ചു ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ പാതിരി വന്ന് എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചിൽ നിസ്കരിച്ചോളൂ ഒരു പരാതിയും നമുക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സമത്ത കേരള ജമ്മിയത്തിലെ മഹാസമ്മേളനം കൊല്ലത്ത് നടക്കുമ്പോ സ്റ്റേജിന്റെ തൊട്ടുപുറത്ത് മനോഹരമായ ചർച്ചുണ്ട് ആ ചർച്ചിന്റെ ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് അവിടെയുള്ള അച്ഛൻ പറയുകയും ആ അച്ഛൻ ആളുകൾ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും എല്ലാ സൗകര്യവും പള്ളി തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയും പള്ളി വരാന്തിൽ ഇരിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് അച്ഛോ അച്ഛൻ ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അതാണ് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മാർഗരേഖ ആ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അവിടെ നിസ്കരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി മഹാനവറുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് മണലിൽ മുണ്ടുവിരിച്ച് നിസ്കരിച്ചു മണലിൽ മുണ്ടുവിരിച്ച് നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ സഫറോ ന്യൂസ് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല മഹാനായ ഖലീഫ അമീർ മൊഹ്മനിൻ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ എന്റെ പിൻഗാമികൾ വന്നുകൊണ്ട് ഹലീഫ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചാൽ ആ ചർച്ചിന്റെ പേരിൽ ഒരു പുതിയ തർക്കം രൂപപ്പെടും ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു മാന്യത ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം അതല്ല ആ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ആ പള്ളിയുടെ പേരാണ് മസ്ജിദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് നിങ്ങൾ എന്ത് പരസ്യൽ ചെന്നാലും ഈ പള്ളി കാണും ഈ ഗേറ്റും ഈ മക്ബറിയും തമ്മിൽ അകലമയുണ്ട് ഇവിടെ ഹോളി സഭേൽക്കർ ചർച്ച് ഇവിടെ ഉമർ തങ്ങളെ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിം പള്ളി ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ ഇല്ല അകലം ഇത്ര ഉണ്ടാവില്ല അകലം ഇത്ര ഇല്ല ആ പള്ളി ഇപ്പുറത്തും ഈ ചർച്ച് ഇപ്പുറത്തും എന്നെങ്കിലും നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ പരിശുദ്ധ വൈത്തൽ മുഖത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ ബൈത്തുൽ മുഖത്തസിന്റെ ചാരത്തുണ്ട് ഈ ചർച്ച് ആ ചർച്ചിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് ഈ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നാൽ പള്ളിയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന വാതിലിന്റെ വലത് വശത്ത് വലിയ ഒരു ഫലകം വലിയ ഒരു ഫലകം വെളുത്ത മാർബിളിൽ കറുത്ത അക്ഷരത്തിൽ ചില ഉപ്പ് എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അതിന്റെ ഹെഡിംഗ് എന്താണ് ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ട് ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ തലപ്പത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉമർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം ഖലീഫ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം ആർക്ക് അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അവിടെയുള്ള ജൂതന്മാർ എന്താ ഖലീഫ നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം ഞാനത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ആ സാധനമുണ്ട് ആ സാധനത്തിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം കൃത്യമായി നോക്കൂ ആ സാധനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വളരെ മനോഹരമായി ആളുകൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംഗതി വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നോക്കാതെ നമുക്കിത് പറയാൻ കഴിയും എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാന്യനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു തനക്കു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കരാർ ആ കരാറിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പറയുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ നൽകുന്ന കരാറാകുന്നു നിങ്ങളെ കുരിശനും ചർച്ചനും ജീവനും സ്വത്തിനും ഞാൻ സംരക്ഷണം തരും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയാ നിങ്ങളെ ചർച്ചനും കുരിശനും ജീവനും സ്വത്തിനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം തരും അന്നത്തെ അതേ ലിപിയിൽ ഇന്നും ആ കരാർ അവിടെ ഇരിക്കാം ഈ കരാറിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരൊറ്റ ചർച്ച ഇതിൽ പഴുതുന്നുണ്ട് ഈ കരാറിൽ കൃത്യമായി അറബി വായിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം അല്ല തുസ്കന ഒരു ചർച്ചു നിങ്ങൾ വീടാക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനോട് പറയുന്നു ഞങ്ങളെ ഖലീഫ കൊടുത്ത വാഗ്ദാനമാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം ഭരണം വന്നു എന്ന് കരുതി ഒരു ചർച്ചും പൊളിച്ച് നിങ്ങൾ അത് വീടാക്കാൻ പാടില്ല ഒരുത്തരും ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുത്തരും ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ലാദീനിക് അവരെ മതം മാറ്റാൻ നിർബന്ധിക്കാനും പാടില്ല ഞങ്ങളെ ഖലീഫ പറഞ്ഞതാ അതിന്
ലോക ചരിത്രത്തില്ലാത്ത മാന്യത കാണിച്ചവരാ മുസ്ലിം മാത്രമല്ല നടപ്പാക്കുന്നു നോക്കാൻ ആളെ വെച്ചു ഉമർതകളെ ഖലീഫ ഒരു കരാർ എഴുതിയ പിന്നെ അതിന് ആരും സാക്ഷി വേണ്ട ഭരണാധികാരിയാണ് ആ ഭരണാധികാരി നാല് പേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ആ നാല് പേരുടെ പേരും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേ കല്ലിൽ ആ നാല് പേരുടെ പേരും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആരാ നാല് പേര് നാല് സാധാരണക്കാരല്ല നാല് കൂലിപ്പണിക്കാരല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലത്തും ഇടത്തും ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തെ താങ്ങും തണലുമായി പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഒപ്പം നിന്ന നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പേരുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നാല് സഹായത്തിനെ ലോക പ്രശ്നത്തിനെ സാക്ഷിയാക്കി നിർത്തി നാല് പേര് അലാദാലിക്ക ഇതിന്റെ മേൽ ഇവര് സാക്ഷിയാണ് ഇവിടെ നടപ്പായിക്കൊള്ളാം ആരാ പറയുന്നത് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ എങ്ങട്ടാ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ മേക്കിട്ട് കയറുന്നത് നമ്മുടെ വെളിപ്പാടകലെ നമ്മുടെ വെളിപ്പാടകലെ ശ്രീ ശങ്കരൻ വന്നുകൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ച മനോഹരമായ കേന്ദ്രമാണ് ശൃംഗേരി മഠം ആ ശൃംഗേരി മഠം എങ്ങനെയാ സ്ഥാപിച്ചത് അതറിയോ നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചതോ എന്റെ ഹിന്ദു സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും പക്ഷെ വർഗീയത മനസ്സിൽ കയറുവാനറിയില്ല ശ്രീ ശങ്കരൻ ദൈവത്തിന്റെ മണ്ണ് തേടി നടക്കുമ്പോ ദൈവത്തെ കുടിയിരുത്തുവാനും ദൈവത്തിന്റെ ആസ്തിക്കം അറിയുവാനും ലോകം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സൂഫിയാക്കളൊക്കെ അങ്ങനെയാ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ സന്യാസികളും അവരെ ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് കർണാടകയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഈ ശൃംഗേരി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ അദ്ദേഹം നട്ടുച്ച സമയത്ത് അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച കണ്ടു എന്ന ചരിത്രത്തിൽ നട്ടുച്ച സമയത്ത് ഒരു തവള മുട്ടയിടാൻ ശ്രമിക്കണം മുട്ടയിടുക ആ തവള മുട്ടയിടുന്നത് ഒരു പൊരി വെയിലത്ത് അവിടെ എവിടെയും തണലില്ല പൊരി വെയിലത്ത് അതിന് മുട്ടയിടാൻ അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ സമയം വന്നത് ചിലപ്പോ ചില സ്ത്രീകൾ യാത്രയിൽ ബസ്സിൽ പ്രസവിക്കാറില്ല ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പ്രസവിക്കാറില്ല എന്റെ സമയം വരുമ്പോ അത് പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന പോലെ ഈ പൊരി വെയിലത്താണ് മുട്ടയിടുന്നത് ആ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ കിടന്ന് പൊളഞ്ഞ് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ വെയിലിങ്ങനെ തപിച്ചിട്ട് ആ തവള ചത്തു പോകുമോ എന്നൊരു ഘട്ടം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാണുക ആ ജീവിയുടെ വിഷമം കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ വിഷമിച്ചപ്പോ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് എവിടുന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് പണം വിടർത്തിയിട്ട് സൂര്യനെ മറച്ച് പിടിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് ബദ്ധ വൈരികൾ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ ശങ്കരൻ മനസ്സിൽ കരുതി ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമി ഈ സ്നേഹം ലോകത്ത് എവിടെയും കാണൂല ഒരു പാമ്പ് വന്നിട്ട് തവളക്ക് തണല് കൊടുക്കുക ശങ്കരൻ തീരുമാനിച്ച് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ കുടിയിരുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമി അവിടെയാണ് ശൃംഗേരി മഠ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ഹിന്ദു മനസ്സ് അതാണ് നന്മയുടെ മനസ്സ് ആ നന്മയുടെ മനസ്സ് ഫാസിസത്തിന് വഴിമാറരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാ പറയുന്നത് അത് ഇന്ത്യക്ക് അപകടമാണ് ലോകത്തിന് അപകടം ആ ശൃംഗേരി മഠം ആക്രമിക്കാൻ വന്നു മറാട്ട നേതാവ് അത് ആക്രമിക്കാൻ വന്നു അവിടെ കുറെ സ്വർണവും പണവും ഒക്കെ ഉണ്ട് കരുതിയിട്ട് അവർക്ക് രാജ്യം വികസിപ്പിക്കല അന്നത്തെ ശങ്കരാചാര്യർ അടിയന്തരമായി ആളയച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ അടുത്തേക്ക് ടിപ്പുവിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് ആക്രമിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ടിപ്പു തന്റെ സൈന്യത്തെ വിട്ടു ചരിത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ താള് മറിച്ച് പരിശോധിക്കുക എല്ലാ ചരിത്രകാരും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശൃംഗേരി മഠം ആക്രമിക്കാൻ മറാഠികൾ വന്നപ്പോ ടിപ്പു തന്റെ സൈന്യത്തെ വിട്ടുകൊണ്ട് ആ മഠം രക്ഷിച്ചു കൊടുത്ത ടിപ്പു ആ ടിപ്പു അമ്പലം പൊളിച്ചു അച്ഛനല്ല അച്ഛൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ വ്യഭിചാരം നടക്കി ചരിത്രത്തെ വളരെ മനോഹരമായി സമീപിക്കണം ഞാൻ വൈകാരികമായി പറയുകയല്ല വേദന കൊണ്ട് പറയാം ടിപ്പു സുൽത്താൻ എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പണം കൊടുത്താണ് സ്കൂളിൽ ചില അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കും ടിപ്പു വർഗീയവാദി ആ ടിപ്പുവിനെ പല രീതിയിലും കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് വിനോദയാത്ര വിനോദയാത്ര പോകുമ്പോൾ മൈസൂരിലെത്തും മൈസൂരിൽ ടിപ്പുവിന്റെ കോട്ടയിലേക്ക് കയറും കോട്ടയിലേക്ക് കയറിയാൽ കോട്ടയിൽ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം ടിപ്പുവിന്റെ കോട്ടക്കുള്ളിൽ ക്ഷേത്രം ടിപ്പു ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അപ്പൊ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും ടിപ്പു വർഗീയവാദിയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം കോട്ടക്കുള്ളിൽ എന്തിനാ ഈ ക്ഷേത്രം നിർത്തിയത് അന്യനാട്ടിലെ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചിട്ട് അവനാന്റെ നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കും ടിപ്പു വർഗീയവാദിയല്ല ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഒരിക്കലും വർഗീയവാദിയായിട്ടില്ല തൃശൂരിൽ ഉണ്ടൊരു സ്ഥലം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചേലക്കര എന്താ നാടിന് ആ പേര് വരാകാരം ടിപ്പു പാലക്കാട്ടേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ആ വഴിക്ക് ഒരു ഗ്രാമം സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറു മറക്കാത
അടുത്ത കാലത്ത് മലയാള മനോരമ പോലും നങ്ങേലിയുടെ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു നങ്ങേലി സവർണ തമ്പുരാക്കന്മാരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം മുലം മുറിച്ചിട്ട് വാടയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു നങ്ങേലി രക്തമാർന്ന് മരിച്ചു നങ്ങേലിക്ക് മാറുമറക്കാൻ അർഹതല്ല പിന്നോക്ക ജാതിക്കാരിയാ ആ നങ്ങേലി മരിച്ചപ്പ നങ്ങേലിയുടെ ഭർത്താവ് കണ്ടപ്പൻ അവളെ കൂടെ മരിച്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു സവന്ന തമ്പുരാക്കന്മാർ ഞെട്ടി എല്ലാ സവന്നരും അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം നല്ല മനുഷ്യർ എമ്പാടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ നാട്ടിൽ മാറുമറക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ കാണപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് മാറുമറക്കാൻ അവകാശമില്ല ടിപ്പ് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അവൻ അവകാശമുണ്ട് ടിപ്പു സുത്താൻ മൈസൂരിലെ കാളവിട്ട് ചേല കൊണ്ടു വന്നു അങ്ങനെ ചേല വിതരണം ചെയ്തു ടിപ്പു ഹരിജൻ കിടാത്തികൾ വരുത്തിയിട്ട് ഹരിജൻ പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ മാറു മറക്കാതെ നടക്കരുത് ഇതാ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചോളൂ ചേല വിതരണം ടിപ്പു ചേല വിതരണം ചെയ്ത നാടാണ് ചേലക്കര ചരിത്ര പുസ്തകം മര്യാദ പഠിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് കാര്യം ബോധ്യപ്പെടും ആ ടിപ്പുവിനെ വർഗീയവാദിയാക്കി ആ ടിപ്പു ജനങ്ങളെ കൊന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോ മനസ്സിൽ വേദന വന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ എനിക്കൊരു ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു വിദ്വേഷം ഇല്ല അവരൊരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനവും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനവും നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനവും രോഗ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും ആശുപത്രിയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവര് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നഞ്ഞ് നാനാടി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാള് മതി ഒരു സമൂഹത്തെ പറയിപ്പിക്കാം അത്തരം ഒരു ഗതി ഒരിക്കലും ഒരു സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും നന്നാവൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗമുഖ കൗകുമാരി ഇതൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആരും പോകണ്ട നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിന് കൊടുത്ത മനോഹരമായ ചിത്രം അതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്ത പൂർവികരെ കുറിച്ച് മറന്നോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്ത മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് മറിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ വെളിയങ്കോട് കാക്കത്തറയിൽ കാതിയരക് തുമർക്കാതി തങ്ങൾ മഹാനായ ഉമർക്കാതി കത്തസാഹുസ്ലോലത്തൊരു മഹാൻ ആത്മവിശുദ്ധിയുള്ള മഹാൻ ആ മഹാന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രയും പ്രവർത്തനവും പഠിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ഇന്ത്യയിലെ ജനസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റെന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നികുതി കൊടുക്കരുത് എന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് വെളിയങ്കോട് കാക്കത്തറയിൽ ഉമർക്കാതി തങ്ങളാണ് വെളിയങ്കോട് കാക്കത്തറയിൽ കാതിയകര തുമർക്കാതി അള്ളാഹു മഹാന്റെ ഹക്ക് ജാഹ് പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ കാതരക്ഷിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ മഹാനായ ഉമർക്കാതി തങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം ചാവക്കാട്ട് വെച്ചത് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ തകർക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സംവിധാനം വേറില്ല ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ തകർക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ സംവിധാനം എന്താ നികുതി നിഷേധിക്കുക സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുക സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുന്ന വിഷയമാണ് കുമാരപ്പെട്ട സംഗീത അവരൊക്കെ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ദീർഘായുസമായ അഭ്യത്വം പ്രധാനം ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധി അങ്ങനെ വെളിയും കൂടെ കാക്കത്തറയിൽ കാതിയാരകത്തുമർക്കാതി തങ്ങൾ മഹാനായ ഉമർക്കാതി റഹമുള്ള ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ചാവക്കാട് തുക്കിടി അന്ന് നീബു ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ നീബു എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം ആളെ പറഞ്ഞ അയച്ചു അയാളോട് അയാളോട് തുക്കിടി കച്ചേരിയിൽ വരാൻ പറ തുക്കിടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ തഹസിൽദാര പവറാണ് പറഞ്ഞ അയച്ചു തുക്കിടി സാഹിബിന്റെ ആള് വന്നു തുക്കിടി സാഹിബിന്റെ ആള് വന്നിട്ട് വിളിപ്പിച്ചു വിളിപ്പിച്ചു വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു വേണ്ട ഞാൻ വരാം ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ പല്ല പല്ലക്കിലേറി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തുക്കിടി ആപ്പീസിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിരുന്നു തുക്കിടി ആപ്പീസിലേക്ക് കയറി കസേര വലിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കസേര വലിച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എവിടെ നീബു എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ വിളിപ്പിച്ച നീബു എവിടെ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരാൾ കസേര വലിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നീബു എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നീബു സാഹിബ് എന്ന തദീമിന്റെ പദം പറയാതെ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ അവ
ഒരു മിനിറ്റ് പോലും താമസിക്കാതെ ഉമർക്കായി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വെച്ചു മാതാ തക്കൂലി ആ പത്താൽ രണ്ടു ആൾക്കും രണ്ടും തിരിഞ്ഞു ആകപ്പാട ബഹളം പോലീസുകാർ ഇടപെട്ട് ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലിട്ടു ലോക്കപ്പിലിട്ട ഉടനെ ഉമർക്കാതി തങ്ങൾ ലോക്കപ്പ് കിടന്നു അദ്ദേഹം അല്പം വെള്ളം ചോദിച്ചു ഓതു കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നിസ്കാരത്തോട് നിസ്കാരം ഇത് നിസ്കരിക്കുന്ന എങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നപ്പോ ഈ പോലീസുകാരൻ എങ്ങനെ മയങ്ങി പോയി പോലീസുകാരൻ മയങ്ങി നേരം വെളുത്ത് സുബൈക്കാണ് പിന്നെ അവൻ ഉണരുന്നത് സുബൈക്ക് ഇവൻ ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോ ലോക്കപ്പിൽ ഉമർക്കാതി തങ്ങൾ ഇല്ല ഉമർക്കാതി റഹമ ഒന്ന് എടുക്കോ പോയി എവിടെ പോയി എന്ന് അവനറിയില്ല അവനാകെ ബേജാറായി പൂട്ട് പൊളിച്ചിട്ടില്ല മേൽക്കൂര തകർത്തിട്ടില്ല ഒരു ഒരു ചലനം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല ആളെ കാണല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പോയി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ടോ ഒരു ടെൻഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ നോക്കണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു അവന്റെ മഹത്വങ്ങൾക്ക് ചില കഴിവുകളൊക്കെ നൽകും അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോടുന്ന് പോയി പോയി അദ്ദേഹത്തെ സെർച്ച് വാറിന്റെ പുറപ്പെടുവിച്ച് പരതി കോഴിക്കോട്ട് വിവരം അറിഞ്ഞു മേക്ലിൻ അന്നത്തെ കലക്ടർ കലക്ടർ ഉത്തരവ് അടിയന്തരമായി പിടിച്ച് കോഴിക്കോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ജയിലിടണമെന്ന പോലീസും പട്ടാളവും നാടാകെ നിരഞ്ഞാണ് ഉമർഗാദി തങ്ങൾ സന്ദേശം അയച്ചു ഞാൻ വെളിയങ്കോട്ടേക്ക് വരാം എന്നെ തെരഞ്ഞ് എവിടെയും പോയി ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട ശിഷ്യന്മാരുടെ വീട്ടിലും ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലും ഒക്കെ പോയി പീഡിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ വേണ്ട ഞാൻ വരാം ഉമർഗാദി റഹമുദ്ദ നേരെ വെളിയങ്കോട്ട് ധൈര്യ സമയത്ത് ആൺകുട്ടിയെ പോലെ വന്ന് ഒളിവിലൊന്നും അല്ല നേരെ വന്ന് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു പോലീസുകാർ കോഴിക്കോട്ട് മേഖലയിൽ കൊടുത്ത അയച്ച കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ നികുതി തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പനി ഭരണകൂടത്തെ അപമാനിച്ചു ജയിലിൽ ചാടിപ്പോയി ഇതിനു വേണ്ടി ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചു ഒക്കെ കുറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിടണ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവ് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു മുർഗായത്തുകൾ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ പള്ളി കയറി രണ്ടരക്ക നിസ്കരിച്ചു നിസ്കരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചാരിയായി ഹാദിമിനെ പോലെയും കൂട്ടുകാരനെ പോലെയും സുഹൃത്തിനെ പോലെയും ഒക്കെ നിന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മരക്കാരുന്ന ശരിക്കും പേര് സൈനുദ്ദീൻ സൈനുദ്ദീൻ മധുബി മരക്കാർ എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിം ആര് മരിച്ചിട്ട് കുറെ ദിവസമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ ഉണ്ട് അവിടെ ആ കബറിന്റെ നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉമർക്കായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മരക്കാരെ ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വിവരം എന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വിവരം തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞ ഉടനെ ആ കബർ കൊണ്ട് പൊട്ടി കബർ പൊട്ടി ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ വെളിയങ്കോട്ടേക്ക് ഒരു യാത്ര നടത്തിയാൽ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന കബർ കാണാം അതിശയുക്തി ഇല്ല ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് പഴയ മഹത്വക്കൾ ആരും കളവ് പറയാറില്ല കളവ് എഴുതി വെക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ സംശയമില്ലാത്ത ഒരു വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഹിമാങ്കാരിയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും മഹത്വങ്ങൾക്ക് കരാമത്തുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗ ആ നിലക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണം മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു എഴുതി വെച്ചു ഉമർക്കാദി തങ്ങളെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഉമർക്കാദി റാമോ ഉമർക്കാദി റഹമുഹുല്ലാഖലിക്ക് തങ്ങളുടെ വലിയ കരാമത്തിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധം പൊട്ടി എന്നതൊരു തോന്നലല്ല പൊട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ട ശരിക്ക് കാണും പൊട്ടി പിളർന്ന് നിൽക്കുന്ന കബർ കാണും എവിടെ ഉമർഖാദി തങ്ങളെ പിന്നെ അവിടെയാണ് മറവ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് മഹാന്റെ കബറിന്റെ സമീപം തന്നെ പൊട്ടിയ കബറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ആ കബർ അവിടെ കാണാം പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഇന്നും പോയാ കാണാം ആ കബർ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന കബർ അതിന്റെ മഹാന്റെ കറാമത്തിൽ പെട്ടതാണ് നീ അവിടെ കിടന്നോ ഞാൻ പോരുന്നു ഞാൻ പോയാൽ മതി നീ പോരണ്ട അവിടെ അടങ്ങി നിന്നു എന്തും സംഭവിക്കാമല്ലോ സാമുബന് നൂഹ് റതിയല്ല സാമുബന് ഊഹ് എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നൂഹ് നബിയുടെ മകന്റെ കബറിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കുമ്പി ഇതിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കബർ പൊളിച്ച് പുറത്തു വന്നു എന്ന് തഫ്സീറിൽ മനോഹരമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതല്ലേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ തഫ്സീറിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പേരല്ലേ അത്ഭുതം അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാലല്ല ഞാൻ ഭരിച്ചു കൊടു കിടക്കുന്നവർക്ക് അഹയാത്ത് കൊടുക്കും ആരാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല്ല ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹിന്റെ സമൂഹത്തോട് കൂടി നടക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു അള
മഹാനായ വെളിയും കൂട് കാക്കത്തറയിൽ ഉമർക്കാതി തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വവും അതേതിന്റെ തേജസ്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ മേഖലിൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു കസേര നീക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കാൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കലക്ടർ ഒരു മാപ്പിളക്ക് കസേര നീക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇരുത്തി ഒരു സംഭവം ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കുള്ള ജനപിന്തുണ എനിക്ക് ബോധ്യ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട ആളല്ല നിങ്ങൾ ഇതിലൊന്ന് ഒപ്പിട്ടെന്ന് അതൊരു മാപ്പ് ഒറ്റ മാപ്പ് കമ്പനി ഭരണകൂടത്തിന് നികുതി തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് ഇനി നികുതി തരും എന്ന് എഴുത്തുന്ന ഒരൊപ്പിട്ട് നന്ദി ബാക്കി ഞാൻ മേഖലയിൽ വളരെ കേണ അപേക്ഷിച്ച മേഖലയിൽ ഉമർഖാദി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമർഖാദി റഹമുല്ല പറഞ്ഞു രണ്ടും നടക്കൂല രണ്ടും നടക്കൂല ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ബൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ചില ആൾക്കാർ നാലും അഞ്ചും മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത ചരിത്രം നമ്മൾ മുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ആരെയും അപമാനിക്കൽ വിഷയമല്ലല്ലോ ഉമർഖാദി റഹമുല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കൂല മേഖലയിൽ പറഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നിവൃത്തിയില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലിട്ട് പൂട്ടി സെല്ലിലിട്ട് പൂട്ടി താക്കോൽ സൂക്ഷിച്ചു യഥാവിധി ഒരു പോലീസുകാരനെ കാവൽ നിർത്തി സെന്റ് അങ്ങനെ മാറി മാറി കാവൽ നിൽക്കും അന്ന് രാത്രി ഉമർഖാദി തങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരൻ ഒരു പേപ്പറും പേനയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഉപദ്രവം വരുത്തുന്ന സാധനം പേപ്പറും പേനയും കൊടുത്തു ഉമർഖാദി തങ്ങൾ ഈ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് ചിന്തിച്ചത് എന്താ ഞാൻ അകത്തായാലും സമരം നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അകത്ത് കിടന്നാലും സമരം നിൽക്കാൻ പാടില്ല സമരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അകത്താണെങ്കിലും സമരം നയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ വേറെ അവിടെ ഉണ്ട് അത് വലിയുള്ളായി കുത്തബ് സമാൻ മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി തങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ അകത്തായത് കൊണ്ട് ഈ സമരം നിൽക്കാൻ പാടില്ല ആശയം അതാ കത്തിലെഴുതി കത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിന്റെ വലായിഫുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മനോഹരായിട്ട് എഴുതി എന്റെ ശേഖ് മുർഷിദുമായ മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ കാണിക്കത്ത് ആ മഹാനായ മമ്പുറത്ത് തങ്ങളുടെ മധു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സ് തരുന്ന സലാമാണ് ഹബസ് എന്നാണ് ഈ സലാം വരുന്നത് തങ്ങളെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വികാരത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു തനി അക്രമിയായ ഒരു ഭരണാധികാരന്റെ നീബു അവനാണ് ഇപ്പത്തെ തുക്കിടി അവനാണ് എന്നെ പെടുത്തി കൊണ്ട് ജയിലിട്ടത് അവൻ അക്രമിയാ അവനെതിരെ പൊരുതണം പൊരുതൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഈ കത്ത് മമ്പുറത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസുകാരന്റെ കയ്യിലാ കൊടുക്കുന്നത് പാവം പോലീസുകാർ അത് വാങ്ങി ഒരു തടവുപള്ളി തരുന്നത് എത്തിക്കണല്ലോ നിയമ അതിനത് വാങ്ങിയിട്ട് മമ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ഇയാളൊന്നും മറിച്ചു നോക്കിയാൽ പറമ്പി അയാൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലായ കുഴപ്പ കാരണം ഉമർഖാദി ഭയങ്കരമായ തമാശക്കാരന അദ്ദേഹം ആ വരിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവ അവിടെ കാവൽ നിൽക്കാണ് നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ ഇവനല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാള് ഉമർഖാദി എഴുതി ഒരു കാഫറായ ഹേവാൻ എന്നെ കാക്ക അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഹേവാൻ അത് കൊണ്ടുപോണത് ആ സാധുവിൻ അറിയോ ഇതിലെന്താ എഴുതിയത് അതാണ് ഉമർഖാദി ഞാൻ ദൂരെ എടുക്കലും പഴയതായ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന പഠിച്ചിട്ട് ഈ സാധു ഇവിടെ കാവലിക്കാണ് പോയത്തക്കാരൻ ആ പോയത്തക്കാരൻ അത് കൊണ്ടുപോകും ഒരു പോയത്തക്കാരൻ വേണ്ടത് കൊണ്ടുപോകാൻ അയാൾ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു മമ്പുറം കുത്തബ് സമാൻ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോ മമ്പുറത്തെ തങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായി വല്ലാത്തൊരു കിടുകിടുപ്പ് ഈ സമരം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം മമ്പുറത്തെ തങ്ങളോട് ഉമർക്കാതി തങ്ങൾ അവസാനമായി എഴുതിയ വാക്കെന്താണെന്നറിയോ നമ്മളൊക്കെ മരിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാരും മരിക്കും ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ മരിക്കും പക്ഷേ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഭരണം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരണമാണ് തങ്ങളെ നല്ലത് സമരം ചെയ്തിന് മരിക്ക നമുക്ക് ഈ നിർദ്ദേശം മലബാറിൽ ഉമർക്കാതി എന്ന് പറയുന്ന മഹാന്റെ ആ ആത്മീയ ആവേശത്തോടൊപ്പം മമ്പുറത്ത് തങ്ങളുടെ ഈ മനസ്സിലെ ആവേശം അത് കത്തി ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിവരം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മലബാറിലെ നായകന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി മമ്പുറത്ത് തങ്ങളുടെ സമരാഹ്വാനം വരികയാണ് മലബാറിൽ ഒരു വലിയ സമര തരംഗം രൂപപ്പെടുകയാണ് ഉമർക്കാതി തങ്ങളെ ഇനിയും ജയിലിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം നിർത്താൻ പോകുന്നു സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്
ഈ സമരം ശക്തിപ്പെട്ടു വന്ന മലബാറിലെ ഈ സമരത്തെ തച്ചു തകർക്കാൻ ഒരു ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യ ആത്മീയ നേതാക്കൾ മുമ്പിലിരുന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാരെ മുമ്പിലിരുന്നാൽ സമൂഹത്തെ പിന്നെ ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല ആലിമയങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ ജനമളകും പിന്നെ ഒരു പോലീസും പട്ടാളം വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ആത്മീയ നേതാക്കളെ നയിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ആത്മീയമായ ഒരു കരുത്തുണ്ടാവും ആ ഉമർ ഖാദി തങ്ങൾക്കുള്ള കരുത്തും അമ്പുറത്ത് തങ്ങൾക്കുള്ള കരുത്തോടെ പ്രകടമായി മേഖലന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇയാളെ ഇനി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ ചാർജ് ഷീറ്റും പിൻവലിച്ചു എല്ലാ ചാർജ് ഷീറ്റും പിൻവലിച്ചു എല്ലാ ചാർജ് ഷീറ്റും പിൻവലിച്ച് എല്ലാ കുറ്റവും എഴുതി തള്ളി താക്കോല് തുറന്നിട്ട് ഉമർഖാദി തങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് മലബാറിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നേതാവിനെതിരെ ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റും ബാക്കിയില്ല ഒരു കുഴപ്പം അയാൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ മലബാർ ഉമർഖാദി തങ്ങളെ തെക്ക് പേര് ചൊല്ലി വരവേറ്റു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് നികുതി നിഷേധ പ്രസ്ഥാനം നയിച്ചിട്ട് അവന്റെ ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആത്മീയ ശക്തി കൊണ്ട് മമ്പുറത്ത തങ്ങളും ഉമർഖാദി തങ്ങളും മനസ്സുകൊണ്ട് യോജിച്ചു കൊണ്ടൊരു തീരുമാനമെടുത്തപ്പോ മലബാറിലെ തപിക്കുന്ന മനസ്സുകളുള്ള ഇളകുന്ന മനസ്സുകളുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മ അതിശക്തമായ ഇസ്ലാമിക ബോധവും രാജ്യ സ്നേഹവും അതിലുപരി ആത്മീയമായ കരുത്തും കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ സൂര്യൻ ശ്രമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമയാണെങ്കിലും എല്ലാ ചാർജ് ഷീറ്റും പിൻവലിച്ച് ആത്മീയത കൊമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി ഉമർക്കാതിത്തകളെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അതിന്റെ പാരമ്പര്യം വരുന്ന ആത്മീയ സഭയും മുസ്ലിങ്ങളും ഉള്ള കാലത്ത് ഒരു സി എ എ ഒ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഒതുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ സമൂഹം ആത്മീയ ശക്തി കൊണ്ട് നേരിടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തെ ലംഘിക്കരുത് രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരികതയെ തകർക്കരുത് രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്തണം ഒരു നിയമം വന്ന നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നിയമത്തിൽ അഗാപത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ രാജ്യത്ത് അവകാശം അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാദി റഹമുഖയെ വിട്ടപ്പോ ഹിന്ദുക്കൾ കൂടി സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഹിന്ദുക്കൾ വരെ യാത്ര ചെയ്യും എന്താ കാരണം അത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ബന്ധത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും അന്ന് അത്ര നല്ല ബന്ധമാണ് അത്ര നല്ല മനോഹരമായ ബന്ധമാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ജാതി മതസ്സരോടും സൗഹൃദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കലല്ല ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവരും ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും വർഗീയത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ആത്മീയമായിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുമാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വർഗീയതയെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു മനുഷ്യനോടും വർഗീയമായി പെരുമാറാൻ പാടില്ല വർഗീയത നമുക്ക് അന്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ആത്മീയത പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്സാ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്സാ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്സാദ് മരിച്ചപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഓമല എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണാണ് ഓമല കരഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു ചാനൽ പ്രതിനിധി എന്തിനാ പെണ്ണെ നീ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ആ വയസ്സായ സ്ത്രീ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ സുജാത പ്രായം തികഞ്ഞ് ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവളെ കെട്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വർണം വാങ്ങി തന്നത് ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉസ്താദാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഷാദിലി തൊരീക്കത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായി ദിഗ്രഹൽക്കയും ആത്മീയ ഉദ്ബോധനങ്ങളുമായി നടന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഹിന്ദു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ കാശില്ല മകളെ കെട്ടിക്കാനെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ താൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച പണത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണം വാങ്ങി കൊടുത്തു മരിച്ചപ്പോഴാണ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹിന്ദുവാണെന്ന് കരുതി ആ പെണ്ണിനെ സഹായിക്കാതിരുന്നില്ല അതാണ് മനുഷ്യത്വം ജാതിയൊന്നും നന്മയുടെ മുമ്പിൽ തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല ജാതിയും മതവും ഒന്നും തടസ്സം എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എല്ലാ ജാതിയെയും സ്നേഹിക്കണം പട്ടിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമല്ലേ നമ്മുടെ മതം നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുതയും സമീപനവും അതല്ലേ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും അപകടകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യബി കുരിശി യോദ്ധാക്കളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖത്തസ് പിടിച്ച കഥ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ഒരു തുള്ളി രക്തം ഭൂമിയിൽ വീടാതെ ഒരു
അവനവന്റെ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ അതാ നമ്മുടെ വിനയപൂർവ്വം ഇന്ത്യയോട് പറയുന്നത് Faith cannot be made a condition for citizenship. Mada mori kelu ninggal citizenship punya condition aku le. Ada anu nampuri parai inda tu. Mada malah power itu tinja mana tinja. Manusia itu tinja mana tinja mana. Nampuri pali kan. Uri kiri mesti satu orang undai. Muslim kalu de. Nyalat da prabawa jekar. Ashraful khalk Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam ada ngel pergi pergi jadi, lah tataman na ulika al aduwi, urus satu bini ninggal kandam utana grey kiri. Semua jadi lu nalla manusia mari. Yan, nama de manusia jali ke kandu ira prasangi cah. Anu bukhman ni na emani urus sah dinda. Mahana emani urus sah prasangi cah pernu. Yen de vital urus Hindu Sri ende, urus awi le mande toka adicu wari urutya gitu pun. Orde dewasa masri adit cewari, ini sahaja orang orang kuli lalat tiikur karan apa dia, katik. Orde dewasa mah Hindu Sri, anu mani urus sahaja itu dengar ni yang jangan marah. Bahumah ni naya mani urus sah. Sabat itu vali ahli man, ahli emah yur baru yer na wkti taman Allah kau dengar durga isu urukat. Urus sahaja baru ni anda buat lalas Sri, orde dewasa anu noda bandar tu baru ni. Nyan, kelam adit cewu kaya duit tu, inna nyan tiikur kan nilai anu. Usaha itu jauh cahaya ini, ini ni tiikur karan, ni yang dah ini tiikur kulan tu barang karan. Adil itu korai urumbugal endu. Nian tiikur telah urumbugal kari ni bo. Nian anak ini sabari malak mahal itu endu. Ini kah urumbugal kat tiikur kangeri lah. Ur seriu da manas. Usaha tu barang ni tiikur karan. Kanda. Urumbu ne polu novi kata manasal lah Hindu kalan endu bade. Nalal manasal lah Hindu kalan. Mani usaha tu barang ni sambar. Usaha tu barang ni, ni am boi ta diem, aw rumbu galak aku pogan dari podi bidari tu rumbu ni poki, ni tu binyan di kurit tu. Aw nongkar ni gal, baru urumbu ni poli wedeni pikir di ni cindi kena. Enal usaha tu barang ni poi di kurit tu nda kuar pom. Usaha tu sambar ni kurit tu nda barang ni poi di kurit gaman kurit tu. Pashe angin ni kurir ada panen ni kurit cehi cehi lenda karena, nama da parisud da tiri tu udara syaraful khalk Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam ada kalau guru mbu kurit tu nadi kurit tu mana siapa wajan mu ceri cerdun de, cehi am badil ada beri picu cerdun de. Uru guru mbu ni polim wedi ni pika badil ya. Ada ni Islam ini tato syatram, ada logat ini nadi di syatram. Ah nadi di syatram tu ni tato syatram ini bapa mana nama ni kanda. Yang anda perasaan itu, tipu sudah na acan bila ada post mortem cinta kerumit cedok guna cila kairing le sahaja senda mai paranya ni. Aduh ini kerumah samu kat tol le vidu esang guna. Eka desa mupadu gula tulah dika mai perasaan berita ni lirik guna ni. Enna hari ini beri beri ni. Lusin dari mereka mau tuh kini pun. Kaleng le kumpen bat kumpen tu beri beri ni pun ni kan nari. Inna beri enda perasaan itu pada cerap beri tuh fi guna. Orang samuda sahodra samuda kan beri beri pun tak kiti. Beri beri pun tak kiti. Nampaknya samadhan yang perasan kita, nampaknya indah madu ini, indah orang niaman nampaknya lengan kita tidak. Ini madar ganda, yang kita perasan kita, orang kita syamshul lemah, nampaknya moga tak ikhwal lagi cundi. Wajah kiri ti di perjalanan ini, ini orang jemaah, ini orang Hindu kalender, ini orang Kristian kalender, ini orang Buddha marin, Jain marin, madam illah tu berundur. Ini adalah orang ini orang jemaah. Nampaknya Islam ini perasan kita bawa, macam orang madas ini, beda ni orang kan orang bawa ke boleh berani bawa kan berani. Ini yang kita perlu baca yang kita syukur syamshul lemah, ikat dasar Allah khusyuk Allah ziz. Amahan, nama kita manusia ini dapat. Nama kita Muslim kita, alaih Kristian kita, kita mara nak bungula. Aduh, guna mana manusia mana bahasa ini, matram barai ini. Orang manusia ini berpi kambari. Berpi petan dan belak kebangga betul. Pasai, sahur dam, nama kita padi cukur tali cer pandak kan kiri. Aduh, guna Allah aku, nama kita raja ti ini rupa petan persat ini, nama kita kader esik kita. Allah aku, ni engkau kan ini khairan algan ayat ambaran. Jangan apa sahaja pikan boleh. Jodoh sah tanggal ni erat bandar tu. Aduh, orang ni jangan ini niat ni cendah biar mula. Insya Allah macam apa sahaja telaga. Tanggal ni berapa bandar tu kundi. Jangan doa aja ini tu berada berkeda. Nama kita itu beri paranya kairingal. Dini nu bagi ikut nadai. Pada cara bandar ni tu kabul je ya te. Allah kwe. Yang ada orang orang tu ni samaran nalgan ay tamburan ay. Ia perbuatan orang tu ni itu tu kundi nama kita ni khairan nalgan ay tamburan ay. Wah, kalau dah awan ay. Alhamdulillah kerabil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ini kalau, sahaja waktu yang bersenggol nanti ya, sama-sama kita sahaja baru kalau kita nanti reka perhatikan tu, bukan mana mulai hari.